geçtiğimiz çarşamba günü Türk Edebiyatı'nda Profesör Mehmet Kaplan ekolünden gelen bir büyük araştırmacıyı, bir büyük hocayı ağırladı. Profesör Doktor Zeynep Kerman. Profesör Doktor Zeynep Kerman İstanbul Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde uzun yıllar Yeni Türk Edebiyatı alanında hocalık ve idarecilik yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nden emekli olmuştu. Profesör Doktor Zeynep Kerman Mehmet Kaplan'ın hayatını ve eserlerini anlatan bir konferansı vermek üzere çarşamba günü Sabancı Kültür Sitesi'ndeydi. Şimdi bu konferansı dinleyelim. Sabancı Kültür Efendim, hepiniz Türk Dili ve Edebiyatı genellikle, Türk Dili Edebiyatı, Türk Tarihi ile ilgili olanlar mutlaka değerli hocam rahmetli Mehmet Kaplan'ın adını duymuşlardır. Hoca aslında 18 Mart 1915'te doğmuş fakat bu hicri tarihte 5 Mart göründüğü için 18 Mart'ı hiç kabul etmeyerek hep doğum günlerini 5 Mart'ta kutlamış olduğu için 5 Mart 1915'te doğmuştu. Doğduğu yer Eskişehir'e bağlı Sibrihisar. Doğduğu yıllarda Sibrihisar'da hoca son kervanları görmüş. Ancak demir yolu Eskişehir'den geçirilince Sibrihisar önemini kaybetmiş, fakirleşmiş ve zengin bir aile olan e, hocanın ailesi de fakirleşmiş. Ancak babası da ancak babasını 7 yıl sonra yani 7 yaşındayken görmüş. Çeşitli cephelerde savaşmış. Yorgun olarak savaştan sonra yurduna dönmüş. Bir baba yıkılmış mane ve maddi imkanlarını da kaybedince aile çok fakirleşmiş. Sivrihisar'da tutunamamışlar, Eskişehir'e göç etme kararı almışlar. Eskişehir'de o zamanlar Tatar Mahallesi adıyla anılan, daha ziyade göçmenlerin bulunduğu bir bölgede kerpiçlerini bizzat dökerek bir ev inşa etmişler. Hoca bu yıllarda bir yandan okula devam etmiş. Bir yandan da ailesine ve kendi okul ihtiyaçlarını karşılamak için geceleri istasyonda süt, ekmek, simit vesaire satmış. Kendisi bu yıllarından bahsederken 10 ekmek sattığında bir ekmeklik kazancı olduğunu ancak özellikle asker trenleri geldiğinde yaratık ortaya çıkan kargaşadan dolayı o kazancı olan bir ekmeği dahi kaybettiğinden bahsederdi. Elektriği ilk defa Eskişehir'de görmüş hoca. Sallanan bir ışık dokunmak istemiş, sıcak. İlk defa denizi İstanbul'da yüksek öğretmen imtihanını kazandığında ilk defa denizi görmüş. Sadece Porsu'nun kıyılarında suyu görebilmiş. Yine Eskişehir'de bugün yıkılan eski halk evi kütüphanesi ki bir yazısında onu beyaz mavet diye yüceltir. Oranın e, değişmez simalarından biri olmuş. Çünkü orası sıcak. Kendisine ait bir masası, iskembesi var, kitaplar var. Hemen hemen derdi oradaki kitapların tamamını okudum. Hatta 9. sınıf öğrencisiyken Göğde hakkında bir konferans dahi verdim derdi hoca. Onun için e, hocanın önüne gelen işte e, maddi şartlarını ileri sürerek imtiyaz isteyen öğrencilere hoca çok sinirlenirdi. Ve hiçbir gücün azmi kıramayacağını belirtirdi. E, liseyi bitirdikten sonra yüksek öğretmen imtihanına giriyor, bir de tıbbi imtihanına giriyor. Tıbbiyeyi kazanıyor e, ancak kadavralarla uğraşma mecburiyeti hocayı başka bir yöne edebiyatı çekiyor. Asıl istediği branş felsefe. Ancak o yıllarda yüksek öğretmen okulunda felsefe bölümü olmadığı için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçiyor. Ancak ömrü boyunca işte kitaplarından da ileride açıldığı zaman göreceksiniz. Kitapları arasında bu yüzden felsefe 
ve psikolojiyle ilgili e, Jung, Freud başta olmak üzere ve pek çok filozofun eserleri yabancılıkta da olsun mevcuttur. Bunları sürekli okuyan bir insandı. E, Yüksek Öğretmen Okulu ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden e, mezun oluyor hoca. 1939 yılında peki dereceyle mezun oluyor ve o zaman Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Fuat Köprülü, Ordinaryus Profesör Fuat Köprülü kendisini asistan namzedi olarak fakülteye alıyor. Ancak kısa bir süre sonra e, Köprülü siyaset atılarak üniversiteden ayrılıyor. Yerine e, Ahmet Hamdi Tanpınar tayin ediliyor. O zaman tayinle geliyor Köprülü. E, ve o yıllarda Tanzimat Fermanı'nın ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle de bir Tanzimat Edebiyatı Kürsüsü kuruluyor. Tanpınar bunun başına getiriliyor ve e, Kaplan Hoca 20 Mart 1939'da doktora imtihanını kazanarak e, Namık Kemal hakkındaki tezine başlıyor. Yardımcı disiplin olarak dikkatinizi çekiyorum burada umumi e, psikoloji ve son asır Türk tarihi derslerini seçiyor. Psikoloji. 1942'de Namık Kemal Hayatı ve Eserleri adlı doktora teziyle Türkiye'de Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan'dan sonra ikinci edebiyat doktoru ünvanını kazanır. Hatta bu yüzden gazetelerde bazı karikatürleri de çıkıyor. Kaplan e, yüzü, kaplan vücudu olan bir şey ve elinde aman doktor, canım doktor diye e, çalgı çalan bir e, karikatürü de var. 1944 yılında Tevfikret ve Şiir adlı çalışmasıyla doçent oluyor. 44-49 yılları arasında Büyükçekmece ve Konya Askeri Ortaokulu'nda askerlik görevini yapıyor. 1949'da 62. madde uyarınca bir yıllığına fakülte kontenjanından Fransa'ya gidiyor. Burada Sorbon Üniversitesi'nde ders, seminer ve konferansları takip ediyor. O yıllarda moda olan özellikle stilistik metodunu takip ediyor. 1950 yılında Temmuz'u ve Ağustos'unda Londra'ya geçiyor. 1953 yılında Şiir Tahlilleri Bir Akif Paşa'dan Yahya Kemal'e Kadar adlı takdim teziyle Profesör Bey'i yükseltiyor. Yine Türkiye'nin en genç profesörlerinden biri. 1958 Nisan'ında Enstitü Üniversitesi Oryantal'in tertiplediği Avrupa'da sembolizm konulu seri konferanslara Türkiye'de sembolizm adlı tepkiyle katılıyor. Maalesef bu tepkiyin metni elimizde yok. Aynı yıl Padova'da toplanan 12. Milletler Arası Felsefe Kongresi'ne İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni temsilen gönderiliyor. 1958 yılında öğrenime başlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kurucu hocaları arasında gönüllü olarak yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlı Rektör Vekilliği görevlerinin yanı sıra lisans dersleri, seri halk konferansları veriyor ve aldığı değerli asistanları yetiştirerek kuvvetli bir Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsü o zaman meydana getiriyor. Atatürk Üniversitesi'ne özellikle Türk Halk Edebiyatı sahasında çalışmaları başlatıyor. Asistanlarıyla beraber çok değerli derlemeler yapıyor ki bunlardan en önemlisi asistanları Muhammed'i de rahmetli Mehmet Akalın'la beraber derlediği Büyük Köroğlu Destanı. Bunu bir 30 Ramazan kahvelerde Köroğlu hikayesini anlatan Büyük Halk Ozanı Behçet Mahir Efendi'yi keşfederek yapıyor bu çalışmayı. Behçet Mahir Efendi üniversiteye hademe kartosuyla alıyor ve kendisine bir önüne bir teyp veriyor ve diyor ki bildiğini Bildiğim bütün hikayeleri anlat. Aradan bir süre geçiyor, hiçbir şey toplanmamış. O zaman hoca fark ediyor ki, Behçet Mahir Efendi bir halk ozanı. 
karşısına bir dinleyici istiyor. Onun üzerine bir genelge yayılıyor fakültede. Dersi olmayan öğrenciler, işte boş olan hademeler, hizmetliler, ahçılar vesaire herkesin ilk görevi Behçet Mahir Efendi'yi odasına gitmek ve onu dinlemek. Bu suretle e, pek çok tez malzemesi, e, mezuniyet, yüksek lisans, doktora malzemesi bu suretle Behçet Mahir Efendi'den toplanmış oluyor. 1959-60'da tekrar yurt dışında ilmi araştırmalar yapıyor ve 62'de Profesör Ahmet Hamit Tanpınar'ın vefatı üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'na atanır. Bunun yanı sıra çok çeşitli görevleri var basın ilan kurumunda. Çeşitli e, bakanlıkları, Kültür Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayın neşriyatla ilgili çeşitli bunları uzun uzun size saymayacağım. Buralarda çok faydalı çalışmalar yapıyor. E, bu Kültür Bakanlığı'nın e, tarafından 1974 yılında e, İtalya'da Mevlana Roma'da bir Mevlana semineri tertip ediliyor. Türkiye'yi temsilen oraya gidiyor. E, 81 yılında kendisine Milli Kültüre Hizmet Şeref Armağanı veriliyor. 1800, 1982'de biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kanunu çıkınca kendisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'na geliyor ve 83'te ikinci defa Türkiye Enstitüsü'ne müdür tayin ediliyor. 83'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeliğine seçiliyor. 1 Ocak 1984'te yaş adlinden emekli olan Profesör Kaplan 41 yıl, 42 yıla yakın bir süre bir fiil çalışmıştır. Ee, bununla da yetinmiyor ve e, emekli olduktan sonra vefatına kadar Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lis- lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor. Ee, bu hocanın kısa kuru bir biyografi biyografisi. Hoca sadece bir öğretim üyesi değil, aynı zamanda bir yazar. Yazı ayakla 1939 yılında manzara adlı bir şiirle atılıyor. Hayatının hemen hemen her devresinde şiire büyük ilgi duymuştur. Fakat ilk yetişme çağlarında özellikle Aliye Mektuplar başlığı altında vefatından sonra yayınladığım e, mektuplarında, Aliye Ölmez Oğlu'na yazdığı mektuplarda bu şiirin kendisini doçentlik hatta profesörlük yıllarına kadar meşgul eden en önemli mesele olduğunu ortaya koyduk. Ancak ilk edebiyatla ilgili ilk denemeleri lise yıllarına rastlıyor. E, lisedeyken bir roman yazdığını fakat yırttığını söylerdi. Yayınlanmış bazı hikayeleri var. E, 1940 yılından itibaren e, ise denemeye özellikle yönelmiştir. Kafasını meşgul edenlerin her meseleyle ilgili denemelere yöneliyor. Bunda kendisine mürşit eğer eski tarikatlarda olsaydı mürşit olurdu benim için dediği Ali'nin tesiriyle özellikle onun küçük propolarının tarzında e, gerek e, ilmi gerek e, çeşitli konularla ilgili düşüncelerini yayındı. Bunlar çok geniş bir dergi yelpazesinde yayınlanmıştır ve hemen hemen her meslekten Türk gençlerinin okuduğu yazılar olur. Nitekim kendisi çok genç, doçentken askere gittiğinde e, e, kaybettiği matarasını, işte kaybettiği e, askerlikle ilgili devazımları hep bu kendi yazılarından tanıyan gençler toplarmış peşinden ve getirirlermiş. Çeşitli müstahar adlar da kullanmıştır. Mesela Kadoma İç, Orhan Okatan, Osman Selçuk, Nuri İsar, Ruhi Çınar, Nuri Tarhan gibi takma adlarla e, küçük boy, özellikle bunları küçük boy ve büyük boy İstanbul dergilerinde yazar. Küçük boy İstanbul dergilerinin isimsiz baş yazıları da Mehmet Kaplan'a aittir. Hocanın ihtisas sahası 
yeni Türk Edebiyatı olmakla beraber onun kitap ve makalelerine şöyle bir göz atıldığında Türk Edebiyatı'nın uzun asırlar devam eden tarihi seyri içinde vücuda gelen belli başlı kültür eserlerini ele aldığını ve incelediğini görürüz. Yani o sadece yeni Türk Edebiyatı değil, bütün Türk Edebiyatı mahsullerini değişik edebi metotlarla değerlendirmiş ve yetiştirdiği elemanlara yeni ufuklar açmış bir ilim adamıdır. Lisans tezi e, Eşrefoğlu Rumi ve Emir Sultan hakkında iki çalışması vardır mezuniyet tezi olarak. Doktora tezi biraz önce söyledim Namık Kemal Hayatı ve Eserleri. Bu doktora tezindeki metodu edebi eserleri dış tesirlerle izah eden bir metot anlayışı hakimdir. Bu metot bu yıllarda tek otorite olarak kabul edilen edebiyat tarihçisi Fransız Gustave Lanson'un da takip ettiği yoldur. Bu görüşe göre edebi eserde karakter ve mizaçtan ziyade sosyal mühitin, tarihi, ekonomik ve sosyal şartların derin bir etkisi vardır. Namık Kemal ve Hayatı adlı doktora çalışmasına bu görüş hakimdir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgili seyirciler, Erciyes Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü bir büyük edebiyat araştırmacısını ağırlıyor, misafir ediyor. E, Profesör Mehmet Kaplan ekolünden gelen e, Profesör Zeynep Kerman e, şu anda Erciyes Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümünün misafiri. Kendileri e, Profesör Mehmet Kaplan e, e, hay- hayatı ve eserleri hakkında bir konferans verdi. E, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim Kayseri İlk gelişimiz bu. Bu benim ilk gelişim Kayseri. Elazığ'a giderken geçmiştim ama eski yıllarda pek de bir iz bırakmamış o zamandan. Bu ilk gelişim. Kampüse de ilk gelişim. Evet. Ee, peki efendim nasıl buldunuz? Şehrimizi nasıl buldunuz? Üniversiteyi nasıl buldunuz? Şehri, e, ben çok kısa bir süre kaldım. Şehir çok güzel. E, özellikle Talas'ta misafir edildiğim için kuş bakışı şehri görme imkanım oldu. E, Zaynerim bu civarın en güzel şehirlerinden biri. Ee, hocam şimdi şöyle söylemek istiyorum. Siz Marmara Üniversitesi'nde emekli oldunuz. Mimar Sinan'dan. Mimar Sinan'dan evet, emekli oldunuz. Tanıtmada yanlış. Tanıtmada yanlış Artık oldu. düzeltmedim. Evet. Ee, Mimar Sinan'dan emekli oldum. Ben e, profesör olabilmek için Mimar Sinan'a geçmiştim. İstanbul Üniversitesi'nden. E, oradan emekli oldum. İki yıl önce kendi isteğimle emekli oldum. Peki o günden bugüne ders e, veriyor musunuz herhangi bir yerde? Ders veriyorum. Marmara Üniversitesi. iki yıl Bursa'da, Bursa Eğitim Fakültesi'nde ders verdim. Lisans düzeyinde. Marmara ve Mimar Sinan'da yüksek lisans doktora dersleri veriyorum. O bu yılda devam edecek. Bu yıl Bursa'ya gitmeyeceğim. E, şu anda Türk Dil Kurumu üyesi olduğum için orada bir takım faaliyetlere katılıyorum. E, o, oradaki bir kol bünyesinde Sami Paşazade Sezai Külliyatını hazırlamaktayım. Aşağı yukarı 2000 sayfelik bir külliyat olacak. Bir de son aşamasına geldiğim Faruk Nafiz Şükife Nihal mektuplaşması var. Bu Şükife Nihal'in evrakı arasından bana intikal etti. 100 kadar imzalı, 20 kadar e, tarihli, 20 kadar tarihsiz mektup var. Aşağı yukarı 250-300 sayfa olacak. Bu büyük iki büyük edebiyatçının aşk e, hayatlarının bir e, yazılı ifadesi. E, hocam sizin e, Profesör e, Mehmet Kaplan'a ait e, rahmetli bir hocamıza ait e, kitapları Erciyes Üniversitesi'ne e, intikal ettirmenizle ilgili bugün Rektör Bey'in de bir konuşması vardı. E, bu konuyu sizden dinleyebilir miyiz? Efendim e, ben asistan iken 1970 yılında Mehmet Kaplan Hoca bir vasiyet yapmış çocuğu olmadığı için bir vasiyet yapmış. Bu vasiyete göre e, kitapları, kitaplarının yayın haklarını bana bırakmış. Ben bunu hocanın vefatından iki yıl kadar önce öğrendim ve tabii bu benim için çok gurur verici bir şey oldu. 
Sonra bu hocanın vefatından sonra bu kitapları ben kendi evimde muhafaza ettim. Önce Mimar Sinan Üniversitesi'ne de bir e, kütüphane kurmayı düşünüyordum. Fakat benim istediğim şartları yerine getirmediler. E, bina da e, çok bakımsız ve eski olduğu için kitapları koyacakları yer benim tereddütümü uyandırdı. O yüzden oraya vermekten vazgeçtim. Geçen yıl Sayın Erciyes Üniversitesi'nin Sayın Rektörü beni telefonla aradı. Ee, böyle bu kitapların bende olduğunu kendisi de satmamı, üniversiteye satmamı istedi. Ben e, kitap satmam dedim. Özellikle bir üniversiteye kitap asla satamam. Zaten bunlar benim kitaplarım değil. Bunlar bana emanetti. Ben bunları memnuniyette bazı şartlarım var. Bu şartlar yerine geldiği takdirde ben bunları hibe ederim dedim. Yalnız şu durumda hepsini veremem dedim. Çünkü ben henüz çalışıyorum. Ama öyle bir protokol yaparız ki dedim. Ben benim en geç vefatımdan sonra bu kitap, benim kitaplarımda hocanın kitapları arasına katılarak tam bir kütüphane, bir ihtisas kütüphanesi özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için bir ihtisas kütüphanesi olur dedim. E, doğrusu bundan çok memnunum. Anadolu'ya gelmesinden bu kitapların çok memnunum. Sanki asla dönmüş gibi geldi bana. Çünkü biliyorsunuz e, hocamız bir Anadolu çocuğuydu. Eskişehirlidir kendisi. E, o açıdan kitapların tekrar Anadolu'ya gelmiş olması beni daha fazla memnun ediyor. E, i̇şte bugün e, Sayın Rektörle bir kere daha konuştuk. E, genel kitaplık bitmediği için bu bir an önce istiyorum ben öğrencinin ve öğretim üyelerinin hizmetine açılmasını. Bu yıl içinde Türk Dili Fen Edebiyat Fakültesi içinde e, Türk Dili bölümünün idaresinde e, bir özel kütüphane olarak Mehmet Kaplan adına açılacağı vaadini aldım. Onun için çok mutluyum bugün. Evet e, hocam e, e, Profesör Mehmet Kaplan'ı e, Kayseri'ye tanıttınız, üniversiteye tanıttınız. Fakat ben değişik bir soru sormak istiyorum. Bugün e, biz sizin konferansınızı da izledik. E, tamamını da kaydettik. E, ama e, ben size yönelik bir soru sormak istiyorum. E, Profesör Zeynep Kerman Profesör Mehmet Kaplan'ın hayatındaki yeri nedir? Kendisi kimdir? Niçin hocamızı, rahmetli ve büyük hocamızı böyle yani vefakar bir öğrenci olarak, öğrencisi ve asistan olarak böyle güzel bir şekilde e, ölümünden, vefatından sonra da böyle e, üniversitelerimizde tanıtıyor? Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Efendim ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben Kaplan Bey'in hanımı, rahmetli Beyce Hanım'ın da talebesiyim. E, Beyce Hanım bizim Erenköy Kıstesi'nde son sınıfta edebiyat hocamız oldu. Ben o tarihe kadar üniversite tahsili yapmayı hiç düşünmemiştim. Konservatuvara gitmeyi düşünüyordum. Ee, i̇yi piyano çalıyordum. Hocam Türk Türk öğrencilerine çok büyük hizmeti olan Avusturya asıllı Ferdi Statser idi ki e, çok tanınmış piyanistimiz İdil Biret'in de hocasıdır. O beni konservatuvar mezuniyet imtihanlarına hazırlıyordu. Yani benim bütün ama ailem illaki mutlaka bir lise tahsili yapmış olmamı istediği için de liseye devam ediyordu. Ancak lise son sınıfta Beyca Hanım edebiyat hocamız oldu. Benim bütün hayatım değişti. Ben o tarihte Türkolojiye girmeye karar verdim. Liseyi bitirdiğim yıl Türkolojide eski yazı öğretiliyor. Ben o yazı boş geçirmeyeyim. Türkolojiye eski yazıyı bilen bir öğrenci olarak gideyim istedim. Beyca Hanım'dan bana bir kitap tavsiye etmesini istedim. Babam çok iyi eski yazı bilirdi. Babam dedi öğretemez. Sen bana filan tarihte filan gün eve gel ben sana öğretirim dedi. Ben Kaplan Bey ilk defa Beyca Hanım'da ders eski yazı öğrenmeye gittiğim gün evinde karşılaştım. Çok yumuşak, hoş bir insan. İşte benim Türkolojiye gireceğimi duydu. Memnun oldu. Eski yazı öğrenmek istememe çok ondan da hoşlandı. Ben imtihanı iyi bir dereceyle kazandım. Son bölümün yaptığı, yani edebiyat fakültesi her fakülte ayrı imtihan yapıyordu o dönemde. Son yetiştiğim dönem benim. Ve bölüm hocaları okurdu bu imtihan evrakını. 
e, iyi bir dereceydi ben Türkolojiye girdim. Başka hiçbir yerde müracaat etmediğimi başından söyleyeyim. Bir tek Türkolojiye müracaat ettim. İyi bir öğrenci olduğumu zannediyorum. Dil dersleri hariç. Pek onlardan hoşlanmazdım. Ama edebiyat dersleri miydi? Damdüsyon'da orta öğrenimenin bir kısmını, yani orta kısmını Damdüsyon'da okuduğum için Fransızcam çok iyiydi. Tabi bu Kaplan Hoca için de bir, e, belki beni tercih etmesinin esas sebeplerinden, asistan olarak almasının esas sebeplerinden biri bir hazırlıklı bir öğrenci olmamdı. Hemen hemen e, Türk Edebiyatı'nın yeni, yani roman türünün diyebilirim, külliyat olarak okuyup gelmiş bir öğrenciydim. E, netice mezun olduktan sonra kadro yoktu. Bana Victor Hugo ile ilgili bir çalışma yapmamı istedi. Türk Edebiyatı'na çok tesir eden bir batılı romantik akımın kurucusu Victor Hugo. Ben 1868-1910 yılları arasında Victor Hugo tercümelerini inceleyen bir doktora tezi hazırladım. Dışarıdan hazırladım bunu. Türkiye Atenstitüsü'nde okutmanlık yaptım. Lise hocalığı yaptım bu dönemde. Ve doktora tezimi bitirdim. Tez 6 yıl sürdü. E, tezimi bitirdikten birkaç ay sonra bir kadro boşaldı ve asistan olarak atandım. Daha sonra Halis Siyah üzerinde, Halis Siyah romanları üzerinde bir çalışma yaptım. Onunla doçent ünvanını kazandım. Doçent olduktan bir süre sonra YÖK, Yüksek Öğretim Kanunu çıktı. Ben gönüllü olarak Elazığ'a gitmek istedim. Hoca çok telaşlandı. Sen dedi... Anadolu'da dedi, Konya'dan ilerisinde bilmeyen bir İstanbul kızı olarak ne yapacaksın? Ben dedim ki beni Avrupa'ya gönderdiniz. Ben çok kötü şartlarda, maddi şartlarda Avrupa'da yaşamasını becerdim. Kendi ülkemde de başarabilirim. Siz Erzurum Üniversitesi'ni, Atatürk Üniversitesi'ni kurmaya gittiniz gönüllü olarak. Bana herhalde mani olmazsınız dedim. Hoca beni Elazığ'a gönderdi. İşte sizle de orada tanıştık zannediyorum. Ee, benim hayatımın belki de diyebilirim en güzel dönemlerinden biri. Ee, çok şey kazandım Elazığ'da buna inanıyorum. Her şeyden evvel kendi kanatlarımla uçmayı öğrendim. Çünkü o zamana kadar İstanbul Üniversitesi'nde her ne olursa olsun hoca bizim arkamızdaydı. O kuvvetli bir şahsiyetti. En ufak bir müşkülümüzde e, hocaya gidip danışabilirdik. Oysa Elazığ'da yalnızdım. Ama bir bakıma yine yalnız değildim. Çünkü hoca bana her gün yazıyordu e, ve hafta sonu post alıyordu mektuplarını. Çeşitli sorularıma cevap veriyordu. E, ben de kendisine günlükler olarak e, Elazığ'da ne yaptığımı günü gününe yazıyordum. Ancak Elazığ'a ben yataklı trenle geldim. Çünkü çok işler yorgundum. Din, hem dinlenirim hem de e, Anadolu'yu boydan boya böyle bir trenle gezme hulyası. E, trene binerken hoca bana bir kağıt tutuşturdu elime bir mektup yazmış bir yığın tavsiye keşke yanımda olsaydı da size onu okuyabilseydim ama bir yerde yayınladım onu e, özet olarak işte şunu yapma bunu yapma çarşıda pazarda politikadan bahsetme öğrencilerini küçük görme e, talebe tembeldir oradaki öğrencilerin de bizim buradaki tembel öğrenci Tembeldir ama sevimlidirler. Ee, onları asla küçük görme. Ee, i̇çlerinden bir tanesi bir gök alp olabilir. Bir tanesi bile sen senden sen ona tesir edebilsen bir gök alp kazanabiliriz. En sonunda da aman dikkat et kapını akşamları sıkı kapa. Anadolu'nun evliyası da eşkıyası da boldur diye biten çok güzel çok zarif bir mektup bana yolda arkadaşlık etti. Ee, yalnızdım ama hocanın bana olan desteğiyle hiç yalnızlık çekmedim. Ee, çok değerli arkadaşlar edindim tarih bölümünden, Türkoloji bölümünden. Hala kendileriyle görüşüyorum. Ee, hayatımın en güzel devresi. Ee, döndükten sonra bir süre daha İstanbul Üniversitesi'nde kaldım. Sonra hocanın malum beklenmedik vefatı. Vefatından sonra doğrusu İstanbul Üniversitesi'nin o koridoruna girmek bana çok zor geldi. Ee, yüksek Öğretim Kanunu dolayısıyla kürsünün yıllarca beraber çalıştığımız elemanları çeşitli üniversitelere dağılmışlardı. Kürsüde çok yalnız kendimi hissettim. Ayrıca doçentlikte yedinci yılımı dolduruyordum. Kadro meselesi vardı. 
herkes profesör oluyor. Ben niye olmayayım? Ki kafi derecede yayılım var. O sırada Mimar Ün- Sinan Üniversitesi'nden bir teklif aldım. Ee, Gündüz Gökçe'yi de o zaman rektör. Ee, or- oradaki bölümü rahmetli Çavuşoğlu, Mehmet Çavuşoğlu eski edebiyatçı kurmuştu. Çavuşoğlu'yu da benim de çalışmak istiyordu. Fakat ömrü vefa etmedi. Öldükten sonra rektör beni davet etti, randevu verdi ve Çavuşoğlu'nun vasiyetini yerine getirmek istiyorum. Bölümün başına gelin dedi. Bu vefalı davranış da hoşuma gitti. Sonra kanun değişmiş olmasına rağmen yani yerimde profesör olabilirdim. Ona rağmen ben Mimar Sinan'a geçmeyi tercih ettim. Orada 12 yıl çalıştım. Bu arada bunun 3,5 yılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı. Doğrusu bu idari görevler beni çok yıprattı. Açık söyleyeyim. O zaman Kaplan Bey'in asla idareciliğe bulaşmayın tavsiyesinin ne kadar doğru olduğunu anladım ama orada en kıdemli ben olduğum için o görevleri yapmak zorundaydım. Fakat bunları yaptım ama ben ilmi olarak çalışamıyordum. Yani kendi ilmi hayatımın gerilediğini fark ettim. Oysa en verimli çağındayım. Yani yazı olarak birikimimi aktarmak açısından en verimli olduğum çağda olduğumu düşünerek 30 yılda doldurmuştum. Emekli olmayı tercih ettim. Şimdi eskisinden daha çok çalışıyorum. Ee, işte biraz evvel bahsettiğim projelerim var. O projeler hiç bitmiyor. Hep yenileri geliyor. Ee, benim bir defterim vardır. Aklıma konu geldikçe oraya kaydederim. Hangilerini yapmışım yanına bir artı işareti korum. Bir hayli eksi işaretli e, konum var. E, eğer Allah ömür verirse onları tamamlamak istiyorum. E, mukayeseli edebiyatla ilgili çok birikimim var, çok malzemem var. Bunların en azından bibliografyalarını neşretmek istiyorum ki genç nesiller bunlar üzerine belki ileride çalışabilirler. Çünkü o bibliografi, o taramalar benim yıllarımı aldı. Bunların yok olmasını istemiyorum. En azından bir bibliografya olarak bile ortaya çıksa bunu gençler işleyebilirler diye düşünüyorum. Bunları Allah ömür verirse yapmayı planlıyorum. Kaplan Bey ben daima şununla övündüm. Benim iki babam oldu. Biri benim vücuda gelmeme sebep olan aziz varlık, öz babam. Diğeri de fikir babam, Kaplan Bey. Gerçekten Kaplan Bey sadece benim değil, konferansta da bahsettiğim 19 doktor etesi ki bunları fiilen kendisi idare etmiştir. Ancak fiilen idare etmediği, ancak fikir babalığını yaptığı bir 19'dan fazla, 29-30 diyelim tez daha vardır. Gününün 24 saati hoca olan bir insanın yanında yetişmiş olmak hem gurur verici, hem benim açımdan çok büyük bir e, nasıl diyeyim, ayrıcalık. O, o açıdan e, Kaplan Bey'i ben sadece bir hoca olarak görmüyorum. Bizim her alanda babamızdı. O açıdan görüyorum. Ölümünden sonra İnce Hanım bir yazı yazmıştı. İlminin zekatını veren hoca diye. Gerçekten de ilminin zekatını veren, vermiş olan, fazlasıyla vermiş olan bir aziz insandı. Ruh şad olsun. Çok özlüyorum onu. Hocam teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleşi için sağ olun.